ఐదో విడత లాక్డౌన్ అమలుకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది రెండు వారాలు పొడిగించే యోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది అయితే ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో నాలుగో విడతతో పోలిస్తే పూర్తి సడలింపులు మినహాయింపులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఒక పదకొండు నగరాలు మినహాయిస్తే మిగిలిన అన్ని చోట్ల దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ శాతం సడలింపులు మినహాయింపులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆలోచన ఇప్పటికే నాలుగో విడత లాక్డౌన్ లో సెలూన్ షాపులకు అనుమతి ఇచ్చింది మొదట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సెలూన్ షాపులకు అనుమతి ఇవ్వమని చెప్పిన కేంద్రం సెలూన్ షాపులకు అనుమతి ఇవ్వడం అయితే తాజాగా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో జిమ్స్ కూడా ఓపెన్ చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే థియేటర్స్ షాపింగ్ మాల్స్ రెస్టారెంట్లకు అనుమతి లేదు నాలుగో విడత లాక్డౌన్ లో వీటికి కూడా సడలింపు ఇచ్చే ఆలోచనలో ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో పూర్తిగా వీటికి కూడా సడలింపు ఇవ్వాలి అని అయితే రెస్టారెంట్లకు సంబంధించి కేవలం టేక్ అవే మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అయితే అక్కడ కూర్చొని తినడం అటువంటిది అయితే మాత్రం నిషేధిస్తారు ఓన్లీ పార్సిల్స్ కు మాత్రమే ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆన్లైన్ యాప్లు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇచ్చారు కాబట్టి స్విగ్గీ జొమాటో వంటి యాప్లు సో త్రూ వాటి ద్వారా ఏమైనా పార్సిల్స్ కి టేక్ అవే మాత్రమే అనుమతిస్తారు అలాగే షాపింగ్ మాల్స్ థియేటర్స్ లో కూడా థియేటర్ లో కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించి అంటే ఒక సీట్ కి ఒక సీట్ కి మధ్యలో ఒక సీట్ ని వదిలేస్తారు ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు ఎట్లాగా సీట్ల కి ఇంటూ మార్కులు పెట్టారు అలాగే థియేటర్ లో కూడా సీట్ కి సీట్ కి గ్యాప్ ఇస్తారు ఒక ఫ్యామిలీ అయితే మాత్రమే థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక రోల్ రో బుక్ చేస్తారు అందరికి పక్క పక్కన కూర్చునే సదుపాయం ఉండదు అలాగే షాపింగ్ మాల్స్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా ముందు ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకునే ఒక సౌకర్యం అయితే తన మీదకి తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నారు షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఆ షాపింగ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లో మనం టైం స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే ఆ టైం కి మాత్రమే మనల్ని అనుమతిస్తారు మనకి ఎంత నిర్ణీత సమయంలో షాపింగ్ చేసుకుని బయటకు రావాలి ఇలా కొన్ని ప్రత్యేక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తో రెస్టారెంట్లకి అలాగే షాపింగ్ మాల్స్ కి అలాగే జిమ్ లకి కూడా అలాగే దేవాలయాలకు కూడా ఇప్పటి వరకు దేవాలయాలకు కూడా అంటే అనుమతి ఇవ్వలేదు దేవాలయాలకు ప్రార్థనా మందిరాలకు అనుమతి ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాటికి కూడా ఈ ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో సడలింపు ఇచ్చే ఆలోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఎందుకంటే ప్రార్థనా మందిరాలు అన్ని తెరుచుకుంటే గనక క్రౌడ్ ని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకోలేదు కానీ ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో దానికి కూడా సడలింపు ఇచ్చే ఆలోచనలో కేంద్రం ఉంది ఇప్పటికే ప్రముఖ ప్రసిద్ధిగాంచిన పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కూడా జూన్ ఒకటో తేదీ తర్వాత దర్శనాలకి అనుమతించే ఆలోచనలో ఉన్నాము అని చెప్పి టిటిడి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఒక ప్రకటన కూడా చేయడం జరిగింది అది కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు సో ఈ నేపథ్యంలో దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆలయాలన్నీ కూడా ఈ ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో తెరుచుకోబోతున్నాయి అనే సంకేతాలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి అలాగే ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే ఇక నిబంధనలు విధించేలాగా కేంద్రం ప్రతిపాదనలు కూడా సిద్ధం చేస్తుంది అని అర్థం అవుతుంది అయితే కేంద్రం లాక్డౌన్ నిబంధనలను అలాగే సడలింపును నీరు గార్చకుండా రాష్ట్రాల నిర్ణయాలు తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది అని అయితే మనకు అర్థం అవుతుంది ఆ ఈ విషయం మీద ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమిత్ షా కూడా నేరుగా కొన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో మాట్లాడడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఇందాక ఒక వీడియోలో చెప్పారు పదకొండు నగరాలు మాత్రమే ఎక్కువగా ఆంక్షలు ఉంటాయి ఆ పదకొండు నగరాలు మినహాయిస్తే అంటే ఆ పదకొండు నగరాల్లో ఒక నగరం కూడా తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్నది లేదు కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు చూసుకుంటే ఐదో విడత లాక్డౌన్ లో పూర్తి సడలింపులు ఉంటాయి యథావిధిగా పూర్వస్థితి వస్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాలకు అనేది అయితే స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి